Alternative questions. Alternative questions are used to ask someone to choose from the given choices. It's very similar to or in English and in Korean. When asking questions involving or, uh, A or B, just repeat the entire questions in Korean. So, for example, if you are asking is Sophia Korean or Chinese, you may say Sophia 씨는 한국 사람이에요, 중국 사람이에요. Notice that intonation goes up in the first choice and go down now in the second choice. Let us create alternative questions based on the pictures. 형이 대학원생이에요, 고등학생이에요. Is your brother a college student or a high school student? Keep that in mind that intonation goes up in the first choice and go now down in the second choice. Linda는 자요 공부해요. Is Linda sleeping or studying? 커피가 어때요? 싸요? 비싸요? How is coffee? Is coffee cheap or expensive? Please create alternative questions. Number one. 학교 음식이 맛있어요? 맛없어요? Is food in school cafeteria tasteful or tasteless? Number two. 룸메이트가 있어요? 없어요? Do you have a roommate or not? Number three. 한국어 수업이 재미있어요? 재미없어요? Is Korean class fun or not fun? 오빠가 있어요? 없어요? 여자친구가 있어요? 없어요? Now please turn to textbook page 99 exercise 1. Create alternative questions. Number one. Sophia 씨는 1학년이에요? 2학년이에요? 2학년이에요. Number two. Sophia 씨는 중국 사람이에요? 한국 사람이에요? 중국 사람이에요. 형이 한 명이에요? 두 명이에요? 두 명이에요. Number four. 부모님은 한국에 계세요? 홍콩에 계세요? 홍콩에 계세요. 집이 보스턴이에요? 뉴욕이에요? 보스턴이에요. Number six. 스티브 씨는 한국어 공부해요? 역사 공부해요? 역사 공부해요. Questions. Based on your real life situation, please answer the following alternative questions. Number one. 미국 사람이에요? 한국 사람이에요? Number two. 학생이에요? 선생님이에요? Number three. 한국 음식이 맛있어요? 맛없어요? Number four. 동생이 있어요? 없어요? Number five. 룸메이트가 있어요? 없어요?